ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് പാട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് പാട്ടും എല്ലാവരും കാണണം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് കമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന് ഞാനൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഗീവ് സി ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്തൊക്കെയായി മാറുന്നത് എയും ബിയും ആയിട്ട് മാറുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് എ പ്ലസ് ബി സി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബി സി എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കും അവിടെ എ സി ആയി മാറും എന്നിട്ട് ബിയുടെ അടുത്തേക്ക് എ വരും ബീനെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഓരോന്നും നോക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ മേ ബി റിപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ പ്ലസ് ബി ഗീവ് സി ഐദർ എ ഓർ ബി ഓർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി മസ് ഇൻ ദി എലമെൻ്റൽ ഫോം അതായത് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് വൺ എലമെൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് അനദർ എലമെൻറ്റ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ടു ഫോം പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ടു ഫോം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് വേറൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു എം ജി പ്ലസ് എൻ ടു ഗീവ് എം ജി ത്രീ എൻ ടു സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എക്സാമ്പിളാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ടു ടു ആർ മോർ കമ്പോണൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പോണൻ്റ് ആയി മാറുന്നു അതിൽ ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതായത് കമ്പൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിക്കമ്പോസിഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും എലമെൻ്റൽ ഫോമിലായിരിക്കും ദ റിയാക്ഷൻ ബിക്കം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എച്ച് ടു ഒ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ടു എൻ എ എച്ചിന് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് ടു എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് ടു ടു കെ സി എൽ ഒ ത്രീക്ക് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് കെ സി എൽ പ്ലസ് ഒ ടു ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനും എന്താവണം എന്നില്ല റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ടു ഫോം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ In this reaction, there is no change in oxidation number of any of atom during the change. But the oxidation number no change is not going to be. That is why it is not a redox reaction. So, if you have a decomposition reaction, you don't have a redox reaction. That is an example of calcium carbonate in the decomposition. If you have a reaction, you don't have a change in oxidation number. That is why it is not a redox reaction in the decomposition. അല്ല മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആൻ അയോൺ ആൻ അയോൺ ഓർ ആൻ ആറ്റം ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആറ്റം റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ അയൺ ഓർ ആറ്റം ഓഫ് അനദർ എലമെൻറ്റ് 
വേറൊരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയേണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക നോക്കൂ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സെഡ് ഈ വൈ സെഡ് എന്നുള്ള കമ്പൗണ്ടിലുള്ള വൈനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആൻ ആറ്റം ഓർ അയേണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് റീപ്ലൈസ്ഡ് ബൈ അനദർ ആറ്റം ഓർ അയൺ ഒരു കമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അയണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ആര് വേറൊരു ആറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അയോന് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ മെറ്റൽ ഇൻ എ കമ്പൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ മെറ്റൽ ഇൻ ദൻ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സെഡ് ഗീവ് സി യു പ്ലസ് സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ ഈ സെഡ് എൻ സി യുവിനെ ഇവിടെ സി യുവിൻ്റെ അവിടെ ആര് വന്നു സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ എ മെറ്റൽ ഇൻ എ കമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ മെറ്റൽ ഓക്കെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ പ്ലസ് എ എൽ ഗിവ്സ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെറ്റൽ ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ മെറ്റൽ ഓർ നോൺ മെറ്റൽ എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എ നോൺ മെറ്റൽ ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ മെറ്റൽ ഓർ എ നോൺ മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എൻ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ ഗീവ്സ് ടു എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓക്കെ സെഡ് എൻ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് സെഡ് എൻ സി എൽ ടു നോൺ മെറ്റലിനെ കമ്പൗണ്ട് കമ്പൗണ്ടിലുള്ള നോൺ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലൈസ്ഡ് ബൈ അനദർ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒരു കമ്പൗണ്ടിലുള്ള നോൺ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് സി എല്ലിൽ എച്ചിന് സെഡന് റിപ്ലേസ് സെഡൻ സി എൽ ടു എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു എഫ് ടു ഗീവ്സ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് ഒ ടു ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ജനറലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള നോൺ മെറ്റലിന് അനദർ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റയർലി ഒക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ഓക്സിജൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റയർലി എന്ത് നടക്കാറുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷനാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് ഗെറ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സെയിം സ്പീഷീസിന് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്സിഡേഷനും റെഡി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻ ആൻ എലമെൻറ്റ് ദറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു റിയാക്ഷൻ എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് സെയിം സ്പീഷീസ് ഗെറ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനദർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗീവ് സി എൽ ഒ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അതായത് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സി എൽ ടുവിൻ്റെയും സി എൽ ഒ മൈനസിൻ്റെയും സി എൽ മൈനസിൻ്റെയും സീറോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ
chlorine present in zero oxidation state converted to plus 1 state then degrees it to minus 1. That is chlorine simultaneous at oxidation reduction. That is simultaneous at oxidation reduction. This is the disproportionation reaction. Okay? Now, this is types of redox reaction. One reaction is the same as the reaction. That is the type of reaction. I will tell you the video. I will tell you the balance. Thank you.